，没想到我们几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切，既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着，之前你救我一命。以后你可以用这把刀向我提一个要求，只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，我去复命了。龙兄弟，后会有期了。多谢龙团长救命之恩，以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我等在所辞辞。他是个好人，我知道。小雷，我们也是时候要回去了。光明之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。没错，这是我挑出来最适合你们的灵炉。理论上来说，灵炉越多越好，但灵炉如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千机灵炉时，是靠巡回灵炉强行压制，若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的灵炉有限制，但我可以帮你们进行灵炉合成。灵炉合成。将拥有的灵炉合而为一，保留原本的能力和属性，不仅未能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了，再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮龙浩辰体内原有的两个灵炉进行合成。威力也会大大提升，那就谢谢你了。嗯，好啦，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。反术，辅助作战。合成时光之蝶灵炉，同时开启三倍生灵之门，主宰世间生灵。守护灵炉和光之聚合灵炉，合成光之必要灵炉。战场能量支援，团战绝对控场。
怎么了，彩儿？你没事吧？他拿徐回灵路过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭，我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一迹，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技，是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则。一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，将无法再次使用神技。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。大龙，我们要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候扭了腰。幻天堂里怎么会有第三位神明的印记？什么？你是说梦幻天堂里有自然女神的神格？难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手。否则，后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！这尺度大也太大了吧！对呀、啊。天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗，现给予他们镇南关一等功奖励。我们的榜样，其中。龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后决定，给予特等功奖励。空银水晶，居然是空银水晶！不错，这是老人特地给你准备的。哎，空
空银水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常，毕竟空银水晶已经遗失上万年了。一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外晶石与自山神穴融合，打造了七颗自带神力的空银水晶，镶嵌在巨灵神之盾上。使巨灵神之盾威力可开天辟地，但随着巨灵神的陨落，镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空银水晶，也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年才好不容易找到，一代代传下来的。<笑>这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空银水晶。巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了，不怕不止，应该还能召唤巨灵神。不错，没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西。哇！哎，还有还有呢，你们看，灵韵血绿，救济魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀。还有这个，哇，还有这个，这可都是有价无市的宝贝。哼，你小子先别那么激动，还有更好的呢。别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你啊。到底是什么宝物，竟然让六大殿高层一起出手？这是猎魔统御令，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援。包括称号级。灵殿主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人，接下来的两族局势会更加复杂难测。龙浩辰，你准备好了吗？当然，嗯，无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说。有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来。你的禁足还没有结束，好好想想你应该做的事。
这样即将奏响了。最耀眼的星辰，你会陨落吗？芙蓉还在进化中，暂时无法使用。他让你回去后，先去一趟圣盟拍卖场，说不定会有所收获。我还有另一份礼物留给你，也许不久之后，你便会知晓。光明女神留下的礼物，会是师祖说的收获吗？山城，本公主终于回来了！<笑>嗯，团长，为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧。等进去就知道了。哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，不、啊、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种有着一头长发、单纯的像小白花一样的姑娘。嗯啊、小白花，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀！快，韩宇，啊，快掐我一下！我不是在做梦吧？好嘞，哇，真的。竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。哪位贵宾能够让他认主，就能带走他啊！不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人。他是两百年前光明剑神夜无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑。而他，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出窍。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出窍，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时。很多人都想要为他解封，但就连当年的神印骑士也无法将他拔出来。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这霸街战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊啊
，你们团长也来了。嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息！神界居然有反应了，他甚至都没有握住他，他才几斤啊？看起来年纪这么小，嗯、怎么做到让神界共鸣感？多谢，我会好好珍惜这把剑。此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上。还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。练通过！哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级。接任务，这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？浩、啊、辰，没用的，第一次选主试炼只能由主人一个人完成。少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神呢？平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭，所以就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服，最终。这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。不过主人这次要面对的是圣位十一和圣位十二，他们俩。可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在、啊。啥？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就半火而生，淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打不动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主人的传承？他既有永恒旋律。那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。你陪他玩玩，睡了几千年，也该活动活动。玩玩就玩玩，只要你能接住我一招，我就臣服于你。还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用。不快！
这我自己耐心之前，不陪你玩了。有什么东西？拿出来！速去！停止！别侵犯我的主人！我倒觉得是个不错的苗子。完玉认斩。肉体被灭的体验可不是常人能承受的。前面再指教。这小子有意思。嗯。他真的想杀死我。在修罗斩鼻祖面前秀技能，人家当然想杀你喽。鼻祖，说的是你自创的。啊，我没事。我请前辈再指教。放心，相信他。多谢前辈，我先放过你，接下来你就和他练练。那接下来，就请前辈指教。小子，你可知他为何物？这是冰雕的话。芥子虽小，却能纳须弥，而冰亦是水，水能生万物。这里面承载的是天地万象，也是我跟随伊莱克斯大人这么久悟出来的精髓。不知你能否承受得住？这么久了，团长还没出来啊！团长。团长，你成功收服他
了吗？